வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம ரெசல்யூஷன் அழுகிறதம் பத்தி பாக்கலாம் சோ ரெசல்யூஷன் அழுகிறதம் அப்படிங்கறது என்னன்னா இப்ப நம்ம வந்து நாலேஜ் பேஸ்ட்ல ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிருப்போம் நம்மளுக்கு தேவையான கோல் ஸ்டேட் வந்து அச்சீவ் ஆயிடுச்சா இல்லையா அதை வெரிஃபை பண்றது ரெசல்யூஷன் அழுகிறதம் ஆஹ் இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம நாலேஜ் பேஸோட இது சொல்றாங்க சோ என்ன ஒரு ரூல் இப்ப வந்து ஒரு ஊஃபர்ஸ் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளமே எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஏஜென்ட் ஒன் கமா ஒன்ல என்டர் ஆகுறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இதுல இருந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணிக்கலாம்னா அங்க வந்து எந்த பிட்டும் இல்லை எந்த உம்ஃபஸும் இல்லை அதே மாதிரி பிரீஸ் இல்லை ஸ்டிஞ்சி ஸ்மெல் இல்லை ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இது வந்து நம்ம நாலேஜ் பேஸ்ல ஆட் பண்ண போறோம் ஸோ நாலேஜ் பேஸ்ல இருக்கிற எல்லா ரூல்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ட்ரூ வேல்யூ எல்லாமே ட்ரூன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பிட் இல்லைங்கிறதும் ட்ரூ அங்க வந்து உம்ஃபஸ் இல்லைங்கிறதும் ட்ரூ பிரீஸ் இல்லை ஸ்டிஞ்சி ஸ்மெல் இல்லை அப்போ இது எல்லாமே வந்து ஆண்ட் கனெக்டடா இருக்கும் ஓகேங்களா இப்ப நான் ஒரு விஷயம் ப்ரூவ் பண்ணும் அதாவது வந்து உம் நோ பிட்டின் டூ கம் அவன் இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம இந்த சொல்யூஷன் எல்லாம் கோல் இருக்கு இல்லைங்க இந்த கோலோட ரிவர்ஸ் அதாவது இதோட நெகேட்டட் கோல் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ஒரு நாலேஜ் பேஸ் இருக்கும் அந்த நாலேஜ் பேஸ் கூட இந்த நெகேட்டட் கோல் ஸ்டேட்ட ஆண்ட் கனெக்டடா யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற எல்லா ரூல்ஸையும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அதை கன்ஜெக்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் சிஎன்எஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ல கன்வெர்ட் பண்ணிக்குவோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கோலோட நெகேஷன் எடுத்து அந்த நாலேஜ் பேஸ் கூட ஆட் பண்ணிப்போம் இப்போ நம்ம ரெசல்யூஷன் கிராஃப் வரைவோம் ரெசல்யூஷன் கிராஃப் இல்லைன்னா ட்ரீன் சொல்லுவோம் அது என்ன ஆகும்னா நம்ம ஒவ்வொரு ரூலா கம்பைன் பண்ணி எதெல்லாம் நல்லிஃபை ஆகுதோ அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டே வருவோம் இப்ப என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு அங்க பிட் இல்லைங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணோம்னா நம்ம நெகேஷன் ஆஃப் பிட் இருக்குங்கிறத ப்ரூவ் பண்றோம் டபுள் நெகேஷன் எலிமினேஷன் படி பிட் இன் டூ ஒன்ங்கிறது தான் நம்ம வந்து ரூல் கூட சாரி டூ ஒன் இதுதான் நம்ம வந்து ரூல் பேஸ் கூட ஆட் பண்ண போறோம் ஆனா இங்கே நம்மளால என்ன ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அங்க வந்து நோ பிட் இன் நோ பிரீஸ் இன் ஒன் கம் ஒன் அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு நம்ம என்ன வந்து டெசிஷனுக்கு வர முடியும்னா இஃப் தர் இஸ் நோ பிரீஸ் இன் ஒன் கம் ஒன் it indicates that there is no pit in 2 comma 1 and there is no pit in 1 comma 2 adavadhu inge breeze illa na mail irukka room um side la irukka room liyu nammalku breeze um pit illa ngiradha artham so idu already proven appo idhum proven ah appo vandu nammalku eppadi na cancel aayidum na ungalku or example eduthu kaamichirren first vandu normal english statement la edukuren யூஸ்வலா ரெசல்யூஷன் அழுகிறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு எப்படி எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னா ஒரு நார்மல் இங்கிலீஷ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அதை வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ரூல் பேஸ்ல ரூல் பேஸ்ல ஆட் பண்ண போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்ப இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாஜிக்கல் ஸ்டேட்மெண்டா கன்வெர்ட் பண்ணணும் So, logical statement convert பண்ற என்னாகும் இஃப் இட் இஸ் சன்னி அண்ட் வார்ம் டே வி வில் என்ஜாய் இந்த இஃப் வந்தாலே நமக்கு பைக் இம்ப்ளாய்ஸ் வந்துடணும் ஸோ என்ன இம்ப்ளாய்ஸ் இம்ப்ளாய்ஸ் வி வில் என்ஜாய் என்னவா இருக்கணும் சன்னி அண்ட் வார்ம் டே அதாவது சன்னி அண்ட் வார்மா இருந்தால் வி வில் என்ஜாய் அதுதான் இஃப் தென் வந்தாலே நம்ம இம்ப்ளாய்ஸ்க்கு கொண்டு வந்துடணும் அடுத்து இஃப் இட் இஸ் ரெய்னி வி வில் கெட் வெட் இஃப் மறுபடியும் ரெய்னியா இருந்தால் வெட் ஆயிக்கலாம் ஸோ இங்க என்னன்னா நம்மளுக்கு டபிள்யூஏ ரெண்டு தடவை யூஸ் பண்ண வேணாம் ஸோ இங்க டபிள்யூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்க வெட்டுங்கிற கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே நாலேஜ் பேஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ற நாலேஜ் பேஸ்ல இருக்க ரூல்ஸ் ஓகே அடுத்து வந்து இட் இஸ் அ சன்னி டே சன்னி டேங்கிறப்ப எஸ்ங்கிறது ப்ரூவ் இட் இஸ் அ வார்ம் டே டபிள்யூங்கிறதும் ப்ரூவன் ஓகே நம்மளுக்கு கோல் என்ன நம்ம வந்து வி வில் என்ஜாய் ஆர் நாட் இதுதான் கோல் ஸ்டேட் ஓகே ஸோ ஆஸ் பர் நம்ம ப்ரொசீஜர் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம சிஎன்எஃப் ஸ்ட்ரக்சருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இம்ப்ளைஸ் வரப்ப நம்ம எப்படி கொடுப்போம் இப்போ வந்து ஆல்ஃபா இம்ப்ளைஸ் பீட்டா அப்படின்னு இருந்ததுனா நெகேஷன் ஆல்ஃபா ஆர் பீட்டான்னு கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ரூல்ஸை கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் ஸோ நெகேஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சாரி இம்ப்ளைஸ் எடுத்துட்டோம்னா நெகேஷன் ஆஃப்
or negation w. இது வந்து நம்ம உள்ளார கொண்டு வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் நெகேஷன் உள்ளார கொண்டு வந்தோம்னா நெகேஷன் ஆஃப் அல்ஃபா அண்ட் பீட்டான்றதுனா நம்ம வந்து நெகேஷன் அல்ஃபா ஆர் நெகேஷன் பீட்டான் கொண்டு வருவோம் அதுதான் ரூல் செட்டு ஸோ அதுபடி வந்து நம்ம இந்த ரூல்ல இப்படி மாடிஃபை பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரூல் வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் செகண்ட் ரூல்லையும் நம்மளுக்கு ஒரு இம்ப்ளைஸ் இருக்கு ஸோ இம்ப்ளைஸ் இருக்கிறப்போ நம்ம இந்த ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணி மாத்திக்கிறோம் நெகேஷன் ஆஃப் ஆர் ஆர் வெட் அதுக்கப்புறம் இது ஃபர்ஸ்ட் ரூல் செகண்ட் ரூல் தேர்ட் ரூல் வந்து எஸ் அப்படியே தான் இருக்கு ஃபோர்த் ரூல் டபிள்யூ அப்படியே தான் இருக்கு சன்னி டே வார்ம் டே அப்படியே தான் இருக்கு அண்ட் ஃபிஃப்தா என்ன பண்றோம்னா இந்த நாலேஜ் பேஸ் கூட நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற கோல நெகேட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கோல நெகேட் பண்ணி ஆட் பண்றப்ப என்ன ஆகும் நெகேஷன் இ அப்படிங்கறது நம்ம கோல்ல ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னா நம்ம ரெசல்யூஷன் ட்ரீ இல்லைன்னா கிராஃப் வரைய போறோம் இந்த ரெசல்யூஷன் கிராஃப் இல்லைன்னா ட்ரீ அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்த செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வச்சுக்கிட்டு இது நல்லிஃபை ஆகுதா இல்லையான்னு பாக்கணும் ஓகே நமக்கு என்ன வேணும்னா நம்ம என்ஜாய் பண்ணுவோமா மாட்டோமா அப்படிங்கிறது தான் ஸோ எந்த ரூல்ல அந்த இ இருக்கோ அதுல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேயா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இந்த ரூல் எடுத்துக்கிறேன் நெகேஷன் எஸ் ஆர் நெகேஷன் டபிள்யூ ஆர் இ ஓகே உம் இதுல வந்து நெகேஷன் சன்னியா இருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து அன்னைக்கு சன்னி டேவா இருக்கலாம் இல்லைன்னா வார்ம் டேவா இருக்கலாம் இல்லைன்னா என்ஜாய் சாரி சன்னி டே இல்லாம இருக்கலாம் வார்ம் டே இல்லாம இருக்கலாம் இல்லைன்னா என்ஜாய் இருக்கலாம் ஆல்ரெடி வந்து சன்னி டேன்னு கொடுத்தாச்சு ஸோ சன்னி டே நார்த் சன்னி டே ரெண்டுமே ஒரே ரூல்ல இருக்க முடியாது அப்ப இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்றப்ப என்ன ஆகும் நெகேஷன் டபிள்யூ ஆர் இ மட்டும் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்க இட்ஸ் வார்ம் டேன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ வார்ம் டே நெகேஷன் நாட் அண்ட் வார்ம் டேங்கிறது ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்க முடியாது அப்ப அதையும் கொடுத்தாச்சு அடுத்து இ என்ஜாய் நாட் என்ஜாய் அது ரெண்டுமே ஒரே ரூல்ல இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டியே இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இது நல்லிஃபை ஆயிடுது இதுக்கு மேல வந்து நம்மளால எந்த ஒரு ரூலுமே கொண்டு வர முடியாது ஸோ இதுதான் வந்து ரெசல்யூஷன் கிராஃப்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நம்மளுக்கு பேர் ஆஃப் இதை வந்து நம்ம நல்லிஃபை பண்ணிட்டே வருவோம் ஃபைனலா அதாவது நம்ம கோல்ட் ஸ்டேட்ல நம்மளோட ரிவர்ஸ் எடுத்துக்கிறப்ப கான்ட்ரக்ட் ப்ரூஃப் பை கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தட் தான் எடுத்துக்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஃபைனல் டெசிஷன் கொண்டு வர முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொண்டு வர முடியல அப்படின்னா அது வந்து ப்ரூவன் தட் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அந்த இந்த நெகேஷன் ஈங்கிறது தப்பு ப்ரூவ் பை கான்ட்ரடக்ஷன் ம் ஸோ வித் தட் வி கேன் ப்ரூவ் தட் வி அச்சீவ்டு திஸ் கோல் ஸ்டேட் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ரிசல்யூஷன் எழுக்கிறது நம்ம ஒரு ஸ்டேட் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை வந்து நம்ம நார்மலா ப்ரொபோஷனல் லாஜிக் இல்லைன்னா ப்ரெடிகேட் லாஜிக் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை கன்ஜெக்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம் இது வந்து சிஎன்எஃப் ஸ்ட்ரக்சர் கன்ஜெக்டிவ் நார்மல் ஃபார்ம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ஃபைனலா வந்து நம்ம சொல்யூஷன் கொண்டு வரணும் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள்ல நான் உங்களுக்கு வந்து உம்ஃபர்ஸ் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம் எடுத்திருக்கேன் உம்ஃபர்ஸ் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளத்துல எப்படி ரிசல்யூஷன் எழுக்கிறது நம்ம அப்ளை பண்றதுன்னு பாக்கலாம் நான் இதே தான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏஜென்ட் இந்த ரூமை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றாங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றப்ப நம்மளுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் வந்துச்சு தெர் இஸ் நோ பிட் இன் ஒன் கம ஒன் தெர் இஸ் நோ ஊம்ஃபர்ஸ் இன் ஒன் கம ஒன் தெர் இஸ் நோ ப்ரீஸ் இன் ஒன் கம ஒன் தெர் இஸ் நோ ஸ்டிஞ்சி ஸ்மெல் இன் ஒன் கம ஒன் இன்னும் எழுதிட்டு போகலாம் தெர் இஸ் நோ கிளிட்டர் தெர் இஸ் நோ பம்ப் உங்களுக்கு அந்த சென்சர்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்க அது எல்லாமே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் நான் இதெல்லாம் வேணுமோ அதை மட்டும் எழுதியிருக்கேன் அப்போ இங்க வந்து நம்ம ப்ரீஸ் இன் ஒன் கம ஒன் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணும் கோல் இங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறோம்னா தெர் இஸ் நோ பிட் இன் டூ கம ஒன் இந்த இடத்துல பிட் இல்லைங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம மேட்சிங்கான ரூல் பாத்தீங்கன்னா இங்க ப்ரீஸ் கிடையாது ஸோ இங்க ப்ரீஸ் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் தெர் இஸ் நோ ப்ரீஸ் இன் ஒன் கம ஒன் இண்டிகேட்ஸ் தட் தெர் இஸ் நோ பிட் இன் டூ கம ஒன் அண்ட் தெர் இஸ் நோ பிட் இன் ஒன் கம டூ இந்த இடத்துல பிரீஸ் எந்த ரூம் எல்லாம் வந்து குளிக்கு பக்கத்துல இருக்கோ அதெல்லாம் பிரீஸி எஃபெக்ட் இருக்கணும் அப்ப இங்க பிரீஸ் இல்ல அப்ப இந்த ரூம்லயும் இந்த ரூம்லயும் நம்மளுக்கு பிட் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இல்ல அதுதான் இந்த ரூல் ஓகேங்களா சோ இந்த ரூல வந்து நம்ம சிஎன்எஃப் ஃபார்ம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம்
இப்போ நம்ம வந்து இது நார்மலா பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து இந்த கிளாரிஃபிகேஷன் புரியும் இங்க வந்து நோ பிரீஸ் இன் 1,1 கமா ஒன் இருக்கு இங்க பிரீஸ் இன் ஒன் கமா ஒன் இருக்கு சோ இது ரெண்டும் ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்ல வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி கிடையாது சோ வித் தட் நம்ம இதை வந்து நல்லிஃபை பண்ணிட்டு நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நெகேஷன் பி டூ ஒன் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி நெகேஷன் பி ஒன் டூ எடுத்துக்கலாம் ஓகே சோ இந்த நெகேஷன் பி ஒன் டூ அப்படிங்கறது ஆண்ட் கனெக்டட் ஆண்ட் எலிமினேஷன்ல என்ன பண்ணுவோம் ஆண்ட் எலிமினேஷன் ரூல்ல இப்ப இது ரெண்டும் ட்ரூவா இருந்ததுன்னா நெகேஷன் பி ஒன் டூ ட்ரூ தான் நெகேஷன் பி ஒன் டூ ஒன்னும் ட்ரூ தான் ஓகே இப்போ நம்ம கோல் ஸ்டேட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கோல் டு பி அச்சீவ்ட்ல என்ன இருக்கு நெகேஷன் பி டூ ஒன் இருக்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் டபுள் நெகேஷன் ஆஃப் பி டூ ஒன்னை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்ப டபுள் நெகேஷன் ஆஃப் பி டூ ஒன் எடுக்கிறப்போ இது வந்து டபுள் நெகேஷன் எலிமினேஷன் ரூல் படி நம்ம பி டூ ஒன்ங்கிறத எடுத்துக்கலாம் ஓகே சோ இப்ப பி டூ ஒன் அண்ட் நெகேஷன் ஆஃப் பி டூ ஒன் வந்து ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இல்ல இந்த இடத்துலயே நம்மளுக்கு ரூல் நல்லிஃபை ஆயிடும் சோ வித் தட் வி கேன் கம் டு அ கன்க்ளூஷன் அழகாக எழுதணும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா வந்து நீங்க எழுதிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது அழகா டெரைவ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அப்படி இல்லைன்னா இங்க வந்து இன்னும் டோட்டலா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா இது ரெண்டையுமே கூட கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் பி ஒன் ஒன் வந்து உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இட்ஸ் ஆர் கனெக்டட் அப்ப வந்து பி ஒன் ஒன் ஆர் நெகேஷன் பி டூ ஒன் and b11 or negation p12 இப்படிங்கற ரூல்ஸ் எழுதிக்கலாம் சோ and கனெக்டட்ங்கறப்ப இது தனியா ரூலாவும் எழுதிக்கலாம் இது தனியா ரூலாவும் எழுதிக்கலாம் ஓகே இங்கே நீங்க வந்து இது பண்றதுக்கு சங்கடம் அதாவது கேன்சலேஷன் பண்றதுக்கு சங்கடம் இருந்தா நம்ம இந்த மாதிரி and கனெக்டட் ரூல்ஸ்ல எழுதிக்கலாம் ஓகே சோ இத நான் ஃபுல்லா உங்களுக்கு எழுதி காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து and கனெக்டட் ரூல்ஸ்ல எழுதுறப்ப எப்படி இருக்கும்னா எழுதலானா <laughs> இந்த டபுள் நெகேஷனை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு பி ஒன் ஒன் ஆர் நெகேஷன் பி டூ ஒன் அண்ட் நெகேஷன் பி ஒன் டூன்னு எழுதலாம் இப்ப மறுபடியும் இந்த வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றப்ப பி ஒன் ஒன் ஆர் நெகேஷன் பி டூ ஒன் அண்ட் பி ஒன் ஒன் ஆர் நெகேஷன் பி டூ பி ஒன் டூ இதை எழுதிக்கலாம் இப்ப ரெண்டும் அண்ட் கனெக்டடுங்கிறப்ப இந்த ரூல்ஸ் தனியாவே எழுதிக்கலாம் பி ஒன் ஒன் ஆர் நெகேஷன் பி டூ ஒன் அதே மாதிரி பி ஒன் ஒன் or negation p12 ஓகேங்களா இது ஒரு இது தனி ரூல்ஸ் தான் இது ஒரு ரூல் இது ஒரு ரூல் அதுக்கு அப்புறம் இப்ப நம்ம வந்து அந்த knowledge base கூட நம்ம ஆட் பண்ணிருக்க ரூல் என்ன இங்க இருந்து p21 ங்கற ரூல வந்து நம்ம knowledge base ல ஆட் பண்றோம் p sorry p21 அப்படிங்கற ரூல்ல நம்ம ஆட் பண்றோம் p21 எடுக்கறோம் இப்போ இந்த ரூலையும் இந்த ரூலையும் கம்பைன் பண்றப்ப b11 or negation p12 ங்கறத எடுத்தாச்சு இங்க b11 இருக்கு பட் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் there is no breeze in 11 அப்ப breeze in 11 no breeze in 11 ஒண்ணா வரதுக்கு பாசிபிலிட்டி இல்ல அப்ப ரிமைனிங் ரூல் பாத்தீங்கனா negation of p12 தான் அதே மாதிரி p12 வந்து நம்ம இங்க knowledge baseல ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணிட்டோம் So, P21 வந்து ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இல்ல அப்ப இந்த இடத்துல வந்து இந்த ரூல் ஃப்ரீஸ் ஆயிடும் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு நல்லிஃபை ஆயிடும் அப்ப நல்லிஃபை ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லுவோம்னா நம்ம எடுத்துக்கிட்ட கோல் வந்து இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் ஆஃப் த கோல் இஸ் நாட் ட்ரூ அப்ப பிட்டின் டூ ஒன்ங்கிறது நாட் ட்ரூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நோ பிட்டின் டூ ஒன் தான் ப்ரூவன் ஓகே உங்களுக்கு எக்ஸாக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வரப்ப பியூரா அத வந்து நீங்க கன்ஜெக்டிவ் நாவல் ஃபார்ம்க்கு கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெசல்யூஷன் ட்ரீ வரைஞ்சிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் வேல்யூ முடிஞ்சது ஓகேயா தேங்க்யூ